saat ini laptop telah menjadi salah satu gadget yang selalu digunakan dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai tugas kampus ataupun pekerjaan kantor dapat dikerjakan dengan mudah dengan adanya kehadiran laptop. Terlebih jika kamu merupakan seseorang yang suka bermain game atau pekerja desain, prosesor merupakan bagian laptop terpenting yang harus kamu perhatikan. Beberapa pekerjaan berat tersebut akan sangat membutuhkan prosesor yang mendukung. Oleh sebab itu, sebaiknya kenali secara mendalam agar tak salah membeli. Yuk langsung aja kita cek. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, Ge. Yang pertama ada harga dan kualitas. Jika dibandingkan dengan i9 9900K versus Ryzen 9000 3900X, ini sangatlah krusial. Pada dasarnya, dahulu Intel mengungguli dari segi core dan threads, sehingga Intel menyajikan kecepatan yang luar biasa dengan harga di bawah 7 juta rupiah. Kini, AMD hadir dengan line up Ryzen-nya yang cukup mutakhir dan mengalahkan Intel. Pasalnya, Ryzen 9 3900X dilengkapi dengan 3,8 GHz, 12 cores, dan 24 threads. Hanya dengan harga 7,2 juta rupiah, sementara Intel i9 9900K hanya memiliki 3,6 GHz, 8 cores, dan 16 threads. Dibanderol dengan harga 6,9 juta rupiah, dengan perbandingan 300 ribu rupiah, kamu mendapatkan kualitas dua kali lipat lebih baik pada Ryzen 9 ketimbang i9 loh geng. Jadi di tahun 2021 ini, Ryzen juara dalam harga dan kualitas. Yang kedua, pemasaran. Perbedaan AMD dan Intel yang berikutnya adalah dapat dianalisa melalui kekuatan dari brand mereka sendiri. Untuk saat ini, sebagai pemain lama Intel, sejatinya telah dikenal lebih dulu dibandingkan dengan AMD. Intel saat ini telah dikenal bukan hanya sebagai produsen prosesor laptop saja. Sejatinya, Intel juga telah merambah di berbagai perangkat lain seperti smartphone dan smartwatch. Oleh sebab itu, dalam kekuatan brand, Intel saat ini unggul dibandingkan dengan AMD. Di tahun 2021 ini, masih diungguli oleh Intel untuk pemasaran. Namun siring waktu, AMD dengan Ryzen-nya sudah mulai mengambil 40% pasar di seluruh dunia dari Intel. Tiga, kecepatan overclock Berkat nilai CPU Ryzen 3000 yang baru, sangat mudah untuk membuat kasus agar mereka dapat ditampilkan di komputer baru kebanyakan orang. Tidak peduli di mana Anda melihat, Anda mendapatkan chip AMD kecepatan yang sama dengan lebih banyak core dan threads yang secara signifikan lebih murah daripada rekan-rekan Intel mereka. Ada kasus yang harus dibuat untuk kedua perusahaan untuk bermain game. Jika Anda mencari CPU multitasking yang mudah ditingkatkan, hemat anggaran dan multitasking, maka AMD mungkin cocok untuk Anda. Meskipun demikian, kinerja inti tunggal Intel masih menguntungkan rata-rata gamer. Dan ketika Anda memasangkan dengan kecepatan clock yang tinggi dan ruang overclocking, anda dapat memeras setiap penurunan nilai terakhir. Jadi kemungkinan di tahun 2021 ini, Ryzen akan menjadi juara. 4. Paket Penjualan Kali ini, Intel juga salah dalam pemaketan penjualan. Lucunya, banyak laptop dibekali dengan i3 dan i5 generasi 3 hingga 5 dengan harga 7 jutaan. Sekarang AMD Ryzen 5 3500U sudah banyak dipaketin dengan RAM 8GB. AMD Ryzen 3500U sudah mengungguli dari i3 dan i5. Dari sini kamu bisa melihat perbandingan GHz yang ditawarkan. Hal seperti ini sudah dirasakan oleh masyarakat Eropa. Sehingga penjualan Intel kini menurun di sana. Bahkan Ryzen 5 3400G menawarkan kecepatan 3,7 GHz, 4 cores, dan empat threads dengan harga yang murah yaitu 2 jutaan saja sementara i5 generasi 9 masih menawarkan 2,9 gigahertz
Yang kelima ada tingkat memadai. Dalam manajemen suhu, perbedaan AMD dan Intel di sini akan dapat dirasakan karena biasanya memang prosesor AMD akan lebih panas jika digunakan lama. Untuk itu, dalam manajemen suhu, Intel memang lebih unggul dalam mengatasinya. Kebanyakan prosesor Intel telah dibekali teknologi pengurang kinerja prosesor saat suhu mulai meningkat. Sementara AMD belum. Tetapi, walaupun AMD dapat dikatakan kalah dalam wow. faktor ini, perlu diingat bahwa prosesor AMD AMD akan lebih unggul dalam aktivitas gaming walaupun manajemen suhunya meningkat tetapi grafis yang dihasilkan tetap sempurna. Yang keenam ada virus proteksi. Dalam penggunaan piranti elektronik seperti laptop, alangkah lebih bijaknya kita juga tidak hanya memikirkan kinerjanya saja. Namun poin pentingnya adalah bagaimana prosesor tersebut dalam menangani virus. Tentunya kamu tidak mau laptop yang baru kamu beli terkena masalah gara-gara virus komputer yang menyebalkan bukan? Perbedaan AMD dan Intel akan dapat kita rasakan saat mempertimbangkan faktor ini. Prosesor AMD dikenal telah dibekali teknologi terbaru yang dapat mampu mendeteksi virus sebelum sempat menginfeksi laptopmu. Yang ketujuh ada gaming. Jangan bertele-tele, kebanyakan orang datang ke sini untuk membandingkan game. Jadi mari kita lihat apa yang ditawarkan kedua belah pihak. Seingat saya, prosesor Intel telah mendominasi kategori performa gaming. Namun berkat chip Ryzen generasi ketiga yang baru dirancang, yang masuk kerak pada 7 Juli 2019, memilih antara Intel dan AMD menjadi jauh lebih sulit. Biar saya jelaskan, CPU AMD secara historis memiliki keunggulan dalam persaingan ketat mereka di Departemen Multithreaded. Kabar baik untuk beban kerja yang berat, tetapi tidak terlalu bagus untuk bermain game. Mengapa saya mendengar Anda bertanya? Nah, untuk mempersingkat cerita, pada dasarnya intinya adalah bagaimana game dirancang untuk dijalankan. Bagian besar judul game AAA modern cenderung lebih menuntut grafis. Meskipun demikian, tidak semua pada GPU, CPU masih digunakan, tetapi tidak secara maksimal. Banyak game sekarang dirancang dengan performa inti tunggal. Ini berarti prosesor dengan kinerja inti tunggal yang lebih besar pada akhirnya akan memberikan angka FPS dalam game tertinggi. Nyebelin untuk keripik Ryzen lama! Nah, jadi gimana geng? Mulai terlihat jelas kan bahwa sekarang AMD dan Intel memiliki persaingan yang mulai ketat mengambil pasar. Dulu sih Intel terkenal dominasinya, sekarang Intel sudah mulai salah patok harga dan kualitas. Jadi kalau mau beli perangkat elektronik yang membutuhkan dua prosesor ini, udah tahu ya mau pilih yang mana?